основатель советской шахматной школы впитал в себя все самое лучшее, что сделали в шахматах его предшественники. Позиционные теории Стейница и Капабланки, психологический подход Ласкера и его поиск слабых сторон соперника, дебютный универсализм и накат Алехина, системную подготовку и атлетизм Эйва. Именно Ботвинник превратил шахматы игру в науку. Ботвинник, первый чемпион мира под красным знаменем, стал олицетворением советского времени. Суровый, аскетичный, волевой боец, который четко знал свою цель и не останавливался ни перед чем для ее достижения, не отвлекаясь на мелочь. Он называл шахматы ограниченной рамками доски задачей, а на самом деле они являлись для него самой настоящей войной. Не зря его с уважением называли патриарх. С начала 40-х годов он, скорее всего, являлся лучшим шахматистом мира, но почетного звания пришлось ждать очень долго. Началась разрушительная Великая Отечественная война, а матч с Алехиным так и не состоялся. Лишь матч-турнир 1948 года привел к коронации Михаила. Правда, насчет того турнира и печальной судьбы Пауля Кереса, оказавшегося во время войны на оккупированной территории и дорого заплатившего после за свою свободу, до сих пор спорят шахматные историки. Но ясно одно. В тот момент Михаил Ботвинник уже намного превосходил соперников в проникновении в позицию и фундаментальной дебютной подготовки. Тут с ним не мог поспорить даже бывший чемпион Эйва. Играя турниры и матчи своей жизни, Ботвинник поднял искусство подготовки к соревнованиям на небывалую высоту. Его выдающиеся соперники Василий Смыслов и Михаил Таль почивали на лаврах после победы над Ботвинником, а Давид Бронштейн так и не смог вновь прорваться к трону, упустив шанс своей жизни. А вот шестой чемпион мира продолжал работать по плану, подчинял все цели быть самым лучшим. Целеустремленность, воля, невероятный характер, военная выучка и дисциплина. Ботвинник выступал не очень много и даже делал паузу на три года для написания докторской диссертации. Но на каждую партию он настраивался, как на последний бой. В сопернике видел врага, победа над которым – вопрос жизни и смерти. И вообще в жизни ему условно необходимо было каждый раз брать штурмом все новые и новые крепости. Во время завоевания короны Михаил Моисеевич пользовался поддержкой советского государства. На полную катушку использовал его ресурс. Однако и после войны, когда его конкуренты тоже заручались кремлевской поддержкой, ему, достаточно независимому человеку, например, не подписывавшему печально знаменитые коллективные письма, зачастую удавалось оказаться победителем не только в шахматной, но и под коверной борьбе. Он продолжал побеждать не только соперников, но и время. И кто его знает, не остался бы Ботвинник дальше на троне, если бы Фиде не отменила матч реванши на первенство мира. Мало того, что матчевое состязание характеров было его стихией, Михаил Моисеевич ведь блестяще работал на теории, как никто до этого. Не просто находил какую-то идею или тактическую тонкость, ловушку в дебюте, а разрабатывал на века целые схемы развития. Изучал затем типовые позиции Миттеншпиля и возможные планы сторон. Матч тут раскрывал его лучшие качества. Можно было много раз сыграть против одного и того же соперника по отработанному до блеска анализу. Вариант Винавера французской защиты, каменная стена в голландской, вариант Ботвинника в славянке, ряд систем в защите Грюнфельда, позиции с изолятором. Здесь во многих местах до сих пор чувствуется рука патриарха. Он не боялся публиковать свои взгляды на шахматную игру и подготовку к партии. Вслед за Михаилом Моисеевичем многие советские гроссмейстеры стали работать столь же фундаментально. При этом Ботвинник всегда считал свое мнение истиной в последней инстанции. Неважно, было ли оно о том, вредно или полезно играть в блиц или какую форсунку поставить. И горе было тем, кто спорил с ним или становился на пути этой всесокрушающей силы. После окончания карьеры Ботвинник создал знаменитую школу, из которой вышли последние отечественные чемпионы – Анатолий Карпов, любимый ученик Ботвинника Гарри Каспаров и Владимир Крамник. Посвятил себя шахматному программированию. Правда, здесь не достиг успеха и не смог создать чемпиона мира среди ВМ. Михаил Ботвинник работал до последних дней жизни в своем кабинете на Гоголевске. Он умер в начале 90-х, вскоре после крушения СССР. 
символом которого десятилетиями являлся этот замечательный шахматист. Говоря о творчестве Ботвинника, невозможно пройти мимо его известной комбинации против Капабланки, которая случилась на Авротурнире 1938 года в Голландии. Красивая серия ударов, которую нанес Ботвинник, настолько полюбилась голландцам, что они даже использовали потом ее в кулинарном искусстве. Были такие вот красивые в витринах магазинов торты, да, где была изображена вот эта позиция. Итак. Посмотрим на диаграмму. Ботвинник яростно атаковал, а в это время Капабланка залез конем на Б3, выиграл пешку на ферзевом фланге и надеется дальше двигать свои проходные. Что, атака белых зашла в тупик? Вот. Однако в этот момент дремлющий, казалось бы, слон на Б2 наносит сокрушительный удар. Слон А3, черные забрали на А3 слона и теперь конь h 5 Следующий удар, если черные отходят королем, то после конь f6, ферц c1, король f2, ферзь d2, король g3, ферзь c3, король h4, разумные шахи заканчиваются, и черный король получает мат. Например, на ферзь d4 очень красиво, конь g4, и черные вынуждены отдавать ферзя. Поэтому на конь h5 пришлось в этой позиции кубинцу сыграть жаж, Ферзь g5 шах, король f8, ферзь f6, ну, сейчас на e8 нельзя идти, потому что ферзь f7 и ферзь d7 мат, король g8, и белые сыграли e7. Грозит ферзь f8, грозит проход ферзя с матом, и здесь надежды черных только на шахе. Может быть, получится у них вечный шах дать, если повезет, но Батвиник все четко посчитал, и его король ускользает от преследования. Ферц c1, король f2, ферц c2, король g3, ферзь d3, король h4, ферзь e4, король h5. Да, и оказывается, что если ферзь g6, то ферзь g6, а же король g6, и у белых проходит пешка следующим ходом с матом. Поэтому Капабланка дал другой шаг, дал шаг с поля e2, но тут уже шахи черных быстро заканчиваются. Король h4. Ферзь Е4, Ж4, и после ферзь Е1, король h 5 черные сдались. Красивая яркая победа. Кстати, когда Ботвинник потом пытался создать компьютерную программу, разрабатывал ее он, вот как раз таки расчет вариантов этой компьютерной программы, тестировал на этой позиции, сможет ли она или нет найти эту комбинацию и посчитать на много ходов, что белый король скрывается от преследования. В матч-турнире на первенство мира 1948 года Ботвинник выиграл у Пауля Кериса четыре партии, при этом проиграв только одну в тот момент, когда он уже досрочно стал чемпионом и занял первое место. Действительно, многие, говоря об этом феномене, называют это мистерией Кериса, и то, что действительно с Паулем Петровичем творилось что-то непонятное, играл он как-то явно ниже своих возможностей, вот, но до сих пор мы не знаем, что там случилось, было ли на него оказано какое-то давление. Ботвинник же в этих поединках играл как паровой каток вот, и буквально сминал оборону черных. Вот сейчас в позиции на диаграмме в общем, черные не слишком удачно разыграли дебют. Конь на b6 у них стоит не очень хорошо. Керес, наверное, надеялся какую-то встречную игру против пешки c4 получить. И в этот момент Ботвинник очень сильно сыграл, он не стал бить на d4 пешкой, а сыграл e4, чтобы потом взять на d4 ферзем и построить мощнейшую батарею, с помощью которой атаковать черного короля. Последовало слон e6, ладья c1, белые защитили пешку c. Ладья e7, наверное, не слишком удачный еще один черный ход. Ферзь d4, ферзь c7. Черный ферзь еще стал под удар c5. dc, ладья c5, ферзь f4. Видимо, в этом была идея Кейса. Очень надеялся он активизировать ферзя и за счет этого как-то ограничить силы белых. Вот. Но в этот момент белые пошли слон c1, и оказалось, что ферзю черных, не солоно хлебавши, приходится вернуться назад в свой лагерь. Хороших клеток для отступления нету. Кересу пришлось поставить ферзя на плохую клетку, ферзь b8, чтобы ферзя не потерять. И в этот момент белые перебросили ладью на ферзевый фланг, создав 
угроза черному королю грозит взятие. На f6 черная вот этим своим неудачным конем, который на b6 стоял, ничего не делал, вынуждены отступать. Конь bd7, ну, на мгновение может показаться, что они стоят очень крепко и пока не видно, как с решающим эффектом белым использовать плюсы своей позиции. Однако здесь ботвинник проводит решающую комбинацию. Бьет. Ладья бьет g7, король g7 и конь h5 шах. Что теперь черным делать? Если король отходит, то белые просто забирают на f6, конь f6, ферзь h6, висит ладья на e7 и сейчас белый слон приземлится на h6, после чего черным для спасения своего короля придется отдавать ферзя и они проигрывают. Однако оказалось, что другое отступление короля на g6 проигрывает столь же быстро. После ферзь e3 у черных нет защиты от мата на полях g5 или h6. После этой победы в матч-турнире Батвиник был неудержим и вскоре стал чемпионом мира.